in the name of Allah who is the most merciful and compassionate your students how are you doing today I hope you are doing great زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنۍ تړی کې کاګئ تر سو زمونږ ټولو درسی ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغه څخه برخمن شئ ویلکم ټو اور ټوډیز لیسن فروم ګریټ ان انګلیش بوک یونیټ ټو لیسن 5 پیجز 22 اپ ټو 24 د لوی څښتن تعالی په نامه چې ډېر مهربانه او پوره رحم لرونکی دی ګرانو زده کوونکو څنګه یې هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ ننني درس ته ښه راغلاست د لسم ټولګي انګلیسي کتاب دویم څپرکی پنځم لوست دی له دوه ویشتمې تر څلېرویشتمې صفحې پورې مو ننني لوست دی چې دا لوست به نن Well, dear students, before we start our new lessons, let's take a short look to the previous lessons. Ka grand zakon ko mak ke ladhe chena na nae dars pail ko teer dars sa wa landa katana ko uch. Pa teer dars ke muk tsa wa losan. Dear students, in the previous lessons uh, or lecture, we study uh, two sections, just word study and writing. Ka grand zakon ko la teer loas sa mo dwa bar khe. ولوستلې په درس کې دوه برخې وې لومړۍ برخه یې ورډ ستړي د کلماتو یا د کلمو زده کړه او دویمه برخه یې لیکل وه چې دغه دوه برخې موږ په تېر لوست کې ولوستلې ډېر سټوډنټس لیس اف یو ریډي لیس ټارټ اور ټوډیز لیسن جس ان ټوډیز لیسن وی آر ګوینګ ټو ستړي جس ټو سیکشنز سپیکینګ ان ریویو خه ګران زده کوونکو په نننۍ لوست کې به دوه برخې لولو یو د غږېدلو یا خبرو کولو برخه ده او بل د تکرار یا مرور یا بیا کتنې برخه ده دغه دوه برخې به مونږ په نننۍ درس کې لولو ډېر سټوډنټس اف یو آر ریډي لیس ټارټ اور نیو لیسن ان پیک اپ یور پینټس اوپن یور بوکس ان نوټ بوکس ان رایټ د کی پاینټس ان اور ټوډیز لیسن ښه ګران زده کوونکو د نن لپاره چې نن درس پیل کړو راځئ قلمونه مو راواخلئ کتابچې او کتابونه مو راوباسئ او مهم ټکي د نننۍ درس څخه ولیکئ سمه ده ګران زده کوونکو راځئ چې ورسو نننۍ درس ته د سټارټ اور ټوډیز لیسن ډېر سټوډنټس سپیکینګ د خبرو کولو یا د خبرو اتلو برخه ده اګریمنټ ان ډیس اګریمنټ همغږي او نا همغږي ده لوک اټ د پیکچر و تاسې دغه تصویر یا انځور ته وګورئ ډو یو ریمبر مستر حمیدي میمو آن پیج ټوینټي ون ایا تاسې د ښاغلي حمیدي هغه یاداښت په یو ستمه صفحه کې په یاد لرئ په یاد هم دغه هیز ډایرکټر از ریډینګ ایټ دغه ا ډایرکټر یا لارښود هغه متن لولي He does not like Mr. Hamidi's plan. Haga de Khagali Hamidi daga planna no khakhavi. He is talking uh, to him now. Ha was la ghasara khabari kavi. Here are his notes. Read them. Haga notuna ya haga ya dakhtuna ch de likhli di aga dal ta mawjood di tasi wa aga walwali. Kum di notes. Kum ya dakhtuna di ya kum notuna di aga tasi walwali. Lomlai. Seven programs. Too many should be fewer. Why work for one is yet to do? Does yet to do by it? The work for one is to see? Can we see? Programs duration. Aga dikh for one is more than a wacht it is not long enough. Dear wacht nillery. I mean, for copy and as a wacht nillery should be longer. Wacht it by it? Ziyat si. I'll tell you. 8.35 p.m. and 8.40 p.m. 40 p.m. too late while at tanimo tar ato panzus daqiqo pore da der na waqt hai should be air layer da wat se ziyad se da waqt wat se ziyad se the journey too long and expensive why da safar se da da safar der ug de au lagte ham زیات دی خه ګران زده کوونکو پنځمه شماره ده د ټوټل کاست ټو مچ شوډ بی لیست وای د دغه سفر هغه لګښت چې ده دا ډیر زیات دی ډیر دی لګښت دی 
باید کم سی دغه یادښتونه و چې خاغلی د حمیدی ډایرکټور لارښود ورته لیکلی و او د خګران زکون کو ورزو بل برخه ته په بل برخه کې څه ویلی دی موږ ته په بل برخه ګران زکون کو لی مستر حمیدی از ټاکینګ وټ هیز ډایرکټور و خاغل حمیدی لخپل هغه لارښود یا ډایرکټر سره خبرې کوي اند ډایرکټور ډز نات اپروف هیز پلانز او دغه ډایرکټور سره یا لارښود سره د ده هغه پلانونه نه منی لوک ات د ډایرکټورز نوټ آن پیج 22 و د دغه لارښود هغه نوټ ته یا دختونو ته په دوه ویشتمه صفحه کې وګورئ هغه وی نه په دوه ویشتمه صفحه کې ان کمپلیټ د کنورسیشن بلو او دغه لاندې محورات ترې څه کوي تکمیل کوي یا یې ډک کوي رازو لومړی کس چې ده ډایرکټور هغه لارښود ده هغه څه وایي یو هاف ګاټ دلته تش خالي ځای راغلی پروګرامز په دې کې راځي مناسبه کلمه ده یو هاف ګاټ ټو منی پروګرامز دویمه جمله ده دویمه جمله مستر حمیدی بیا څه ورته وایي آی ډونټ تینک دیر آر ټو منی بیا تش ځای راغلی خانه خالي ده په کې به تاسو لیکئ پروګرامز مناسبه کلمه یې کومه ده پروګرامز ډایرکټر بیا وایي ورته د ډیوریشن آر ناټ ناټ مناسب تش ځای ده خانه خالي په کې لانګ اینف لانګ اینف او مناسب عبارت چې دلته مونږ لیکو هغه لانګ اینف ده بیا ورته مستر حمیدی یا ښاغلی حمیدی وایي آی ډون بیا خانه خالي راغلی تش ځای ده دی آر تش ځای ده اینف نو په لومړی لومړی تش ځای کې څه راځي تنګ آی ډون تنګ سو دی آر دویمه تش ځای کې لانګ کلمه ده چې دا کارول کېږي ډایرکټر بیا ورته وایي د پروګرامز شوډ بی ان د آفټرنون ښه په دوی خانه خالي کې مو لیکل د پروګرامز د غجې کې په لومړۍ خانه خالي کې پروګرام راځي شوډ بی ان د آفټرنون آفټرنون دویمه کلمه ده چې په دغه خانه خالي کې کارول کېږي مستر حمیدی ښه څه ورته وایي دات ایز تش ځای ده بیا شوډ بی ان د ایوننګ اوس په تیز ځای کې کوم مناسبې کلمې دي دات از ناټ پاسبل پاسبل مناسبه کلمه ده چې موږ دا لیکلی شو دلته دویمه خانه خالي کې یا تش ځای کې د پروګرامز د پروګرامز دا لیکل کېږي بیا ډایرکټر ورته وایي چې یور یور خانه خالي ده اوږده خانه خالي ده تش ځای ده په دې کې څه لیکئ ټریپس کاست ټو مچ اند لاس ټو لانګ دا اوږ عبارت چې باید دلته ولی کل سی پر تجزائی کی بیا مستر حمیدی اور توائی I don't think so we can make it shorter and cheaper shorter and cheaper the total cost دا خانو خالی با امده سی کار کو امده سی تا سی لکلی سی امده جم تجزائی نا پا مناسب و کلمو ڈاکوالی سی خار ازو بلا ڈائریکٹر اور توائی the total cost is too much it should be less it should be less همدا سی او کار وی مستر حمیدی بیا وای وی وی کن ناٹ میک ایٹ لیس میک ایٹ لیس پر خانه خالی کې دا میک ایٹ کلمه او کار ول سه بیا ڈائریکټر ورته وای پلیز ریویو د پلانز ان لیس ڈسکس اگین ها وای دلته بیا خانه خالی مو ډا کړ مناسب کلمه او کې او کار ول مستر حمیدی دس ا گوډ ایډیا وای دا یو ډیر خه نظر دی دا یو ډیر ښه نظر دی ښه ګران شاګردانو دغه خانه خالي یا تش ځایونه وو چې موږ په مناسبو کلمو باندې ډک کړه هیله ده چې ورته ګټور تمام شوي وي او تاسې په سمه پوګه پې پوه شوي وي ښه ګران زده کوونکو که په دې برخه کې کومه ستونزه لرئ نو مهرباني وکړئ ښه ستونزه سته څوک روماله اخرنۍ جمله هم ډکه کړئ ښه اخرنۍ جمله کې راځي دا دات ایز ا ګوډ ایډیا دات ایز ا ګوډ ایډیا دا د اخرنۍ جمله ده چې موږ ډکه کړه ده په مناسبو کلمو باندې مفهوم دا ا ګوډ ایډیا و دا یو ښه مفکوره ده یو یو ښه خبره ښه ګران زده کوونکو بله برخه چې ده د ریویو ده تکرار یا بیا کتنه د ای په برخه کې موږ ته څه لی پرکټس ډیز کنورسیشن و دغه محوره تمرین کړئ 
دغه محورات څه کوي دا خبرې اترې چې دا تمرین کړي آی هوپ یو انجوای دلته د دې انجوای نه وروسته زیاتې کلمې راغلې تاسې هغه کلمې کارولی شئ آی هوپ یو انجوای و زه هیله لرم چې تاسې له خوند واخلئ له څه نه ایټ له دې خپرونې یور سیل خپله خوند تیر واخلئ له دې نه انجوای اور پروګرام زموږ له خپرونې خوند واخلئ آی هوپ یو انجوای یور وزیټ فرام تالقان او وای هیله لرم هیله من لیم چې تاسې تالقان له سفر نه مو خوند واخلئ آی هوپ یو انجوای یو انجوای یور سټی ان تالقان او هیله لرم چې تاسې هغه تالقان کې چې پاتې کېږي له پاتې کېدو مو هلته خوند واخلئ آی هوپ یو انجوای د جورنی او هیله لرم چې تاسې له دې سفر څخه خوند واخلئ ان آی هوپ یو انجوای افغانستان او هیله لرم تاسې له افغانستان نه خوند واخلئ دا لومړی کس و چې ویلې دویم کس آی ایم شور آی ویل یقیناً زه به دې خوند واخلم یقینا له زه به له دې خوند واخلم داسې محورات تاسې لیکلی سی او بېرته ځوابونه یعنې تمرین کولی سی او په ځواب کوي آی ایم شور آی ویل زه ویلی شم دویم دویمه جمله ده ویل آی مس ګو ناو زه باید وای اوس لاړ شم ښه ده اوس باید لاړ شم کار آی ویل سی یو څه وخت به مو وینم ډېر په چوکاټ کې مونږ ته عبارتونه راکول شوي او کلمې راکول شوي باید هغه وکارو آی ویل سی یو ان ټو ویکس دوه هفتې به مو وروسته ووینم لیټر وروسته به مو وینم آی ویل سی یو سون ژر به مو وینم آی ویل سی یو اټ ټن او کلاک لس بجې به مو ووینم آی ویل سی یو ټومارو سبا به مو وینم آی ویل سی یو نیکس سټرډی یا راتلونکې شنبې ورځ به مو ووینم بیا زه وکړ ته رایټ سمه ده آی ویل سی یو دین وروسته به تاسې ووینم ګوډ بای او په مخه مخه سه دا محوره وه ګران زده کوونکو چې تاسې به په دې برخه کې کار کوئ سمه ده همداسې به لیکئ او دا محوره به له ځان سره تمرین کوئ تر څو درته ګټوره تمامه سي په بله برخه کې دلته یې دي مستر حمیدي روټ کان آی ګو آ هیډ ویډ مای پلانس هغه وایي ښاغلي حمیدي وایي لیکلي چې زه کولی شم د خپرونو سره مخکې لاړ شم د خپرونې مخکې بوزم کولی شم د خپرونې مخکې بوزم پلیز هیله کوم هی وانس پرمیشن و هغه اجازه غواړي ان یو وانت پرمیشن او تاسې هم اجازه غواړي ټو یو وانت پرمیشن ټو تاسې هم اجازه غواړي یو اسک و تاسې داسې پوښتنه کولی شئ یعنی څنګه تاسې په انګلیسي کې دغه اجازه غوښتلی شئ له چا نه نو په دې طریقه یې مونږ کارولی شو کان آی ګو اوټ اجازه ده وایي چې زه بیرون لاړ شم کان آی لیو د کلاس روم آیا کولی شم چې زه دغه یا اجازه ده چې زه دغه ټولګی پریږدمه یا ټولګی نه لاړ شم کان آی پلی فوټبال وت مای فرینډس آیا کولی شم چې زه له خپلو ملګرو سره فوټبال ولوبوم یا اجازه ده زه خپلو ملګرو سره فوټبال ولوبوم کان آی کم این آیا کولی شم چې دننه درشمه داسې کان آی ګو ویټ فیصل اجازه ده زه فیصل سره لاړ شم آیا کولی شم زه له فیصل سره لاړ شم ان کان آی هاف لانچ ان د رستورانت آیا اجازه ده چې زه په رستورانت کې د غرمې ډوډۍ وخورمه دغه د کان په وسیله تاسو کولی شئ چې کان د جملې په سر کې ولیکئ دا د اجازه ورکولو معنا ورکوي ښه ګران زده کوونکو دا به تاسو همداسې تمرین کوئ او تر څو هغه د اجازه اخیستل درته په انګلیسي ژبه کې اسانه شي د کان کلمه به د جملې په کوم ځای کې لیکئ د جملې سر ته به یې راولئ چې هغه فعل ده کان او مرستیال یا ځانګړی فعل ورته ویل کېږي خو بلې برخې ته ورځو بي برخه کې ده ریډ ان لرن ان ریمبر و تاسې دغه برخه ولولئ او زده یې کړئ او په یاد یې باید ولرئ وای ټو ان آر د ټو که وین وی آس د کوشن وای وای کله چې موږ په وای باندې دغه ډبلیو کوشن ده په دې باندې پوښتنه کوو په انګلیسي ژبه کې وی کن آنسر ایټ و ټو ان ان آرډر ټو وای موږ کولی شو چې د ټو په وسیله یا د آنډر ټو ان آرډر ټو ان آرډر ټو په وسیله موږ ځواب ورکړو لازم بېلګه یا مثال یې د اګزامپل وای Why is Mr. Hamidi is going to invite guest? Why will he call a Hamidi? Why is he going to invite a guest? Why will he call a Hamidi? Why will he call a Hamidi? Why will he call a Hamidi? To interview him. 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 Or in order to interview with him. Or in order to interview with him. یا په دې خاطر 
یا په دې خاطر چې لغو سره مرکه وکړي هم د ټو کلمه کارولای سیم هم د ان آردر ټو عبارت هم کارولای سی چې دا به ګټور سی ناو آنسور دیز کوشنز و دغه لاندې پوښتنه اوس تاسې ځوابونه ورکړي وای هی ایز ان د ستیډیو ولې هغه په ستیډیو کې ده د وای په وسیله دغه پوښتنه سوې ده وای چې ده ډبلیو ایچ کوشن ده په انګلیسي کې چې په ډبلیو ایچ دغه پوښتنې زیاتې پایلېږي ښه څرخه مونږه ځواب ورکوي ټو انټرویو پیپل یا ان آردر ټو ان آردر ټو انټرویو پیپل دغه دوه کلمې د ټو کلمه او د ان آردر ټو عبارت کارولی شو وای ډو یو رایټ یور هوم ورک وای ډو یو رایټ یور هوم ورک ټو پرکټس ان آردر ټو پرکټس ان آردر ټو پرکټس دریمه جمله هم کار وای آر دی لوکینګ ایټ د لیست ولی وای غوی د لیست ته ګوري ولی ورته ګوري ټو فایند د رایټ پیپل ان آردر ټو فایند د رایټ پیپل دا د دغه برخې کارونه ده چې باید هم داسې وکارول شي ښه ګران زده کوونکو پاتې برخه به تاسې کار کوي راځئ چې وګورو چې په نننی درس کې مو څه ولوستل وی هاف سټډي ټو سیکشنز په نننی درس کې مو دوه برخې ولوستلې سپیکینګ آن ریویو هغه د خبرو برخه وه او تکرار یا بیا کتنه وه ښه ګران زده کوونکو اوس مو کتابچې آماده کړې او ولیکئ د سبا لپاره کورنۍ دنده په کورنۍ دنده د هم ور کې رایټ ا سیملر کانورسیشن وټ یور فرینډز وای هم داسې ورته یوه محوره به لیکئ له خپلو ملګرو سره ښه ګران زده کوونکو دا د نن ورځې درس هیله ده چې درته ګټور تمام شوی یو څه مې تر زده کړي وي تر راتلونکي درس هم په لاس پرم د پیلوړاندې لنډه دماخلو